contener las lágrimas. Bueno, y también tenemos que compartir otra noticia con ustedes esta mañana. Le interesa ampliar presupuesto. Estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral que enviará su propio proyecto de reformas. Jimmy Morales entregó una propuesta a los magistrados el 9 de agosto. Y ahora el Tribunal Supremo Electoral va a presentar su propia iniciativa de reformas a la ley electoral y de partidos políticos luego de establecer que en la propuesta que le entregó el presidente Jimmy Morales, la sociedad civil no se contemplan aspectos como ampliar el presupuesto de ese organismo. Algunas de las noticias nacionales que tiene Prensa Libre para compartir con nosotros a esta hora de la mañana, pero tenemos que analizar lo que sucede en el mundo. Exactamente, bien nos comentaba Crista de lo que está pasando en Estados Unidos y bueno, también tenemos que conocer qué pasa en otras partes de nuestro planeta. Vamos con ello. Así es, compañeras, vamos a destacar el milenio de México, nuestra primer portada internacional. Y hablábamos de lo que sucede en Estados Unidos, pero también en México hay otro hecho muy importante y que está causando polémica y es este, a Susuna Novispos a marchar en contra de matrimonios gay, pide el Cardenal Robles Ortega apoyar la convicción por la familia y la vida y el PRE exige frenar la cruzada católica, la Segov ya investiga al jerarca. Esto en unos temas nacionales y también se destaca en lo que sucede con el hijo de El Chapo Guzmán, el secuestro de él que enciende alerta en este lugar, también con Chapito, así está la fotografía. Ayer se difundieron estas imágenes en las que aparece la actriz Kate del Castillo con Jesús Alfredo Guzmán Salazar, uno de los levantados en Puerto Vallarta, así como el momento del secuestro. Más adelante estaremos compartiendo más información de este hecho. Mientras tanto, estas son las noticias más importantes en la portada del Milenio de México de Latinoamérica. Estamos puntualizando las 6 de la mañana, momento de comenzar nuestro recorrido por las noticias nacionales. Y vamos a comenzar hablando sobre la bancada Convergencia, que organizó un foro, este foro con el fin de poder analizar el tema de la reforma fiscal, que como sabemos ha sido planteada por el organismo ejecutivo recientemente. Bueno, y fíjense que a este evento acudieron expertos en temas económicos y fiscales y coinciden en una revisión a la propuesta de la reforma. ¿Para qué? Bueno, para evitar que la clase baja y media sea quien se vea afectadas por estos cambios fiscales. Eficientar el uso de los recursos del Estado y la rigidez que hay en el gasto y que sea en base a resultados y no del monto en que se gaste. Aplicar impuestos directos a productos que no son parte de la canasta básica es parte de las propuestas. Las bebidas alcohólicas, por ejemplo, al tabaco, entonces, y también revisar lo que están aportando las empresas mineras, lo que están aportando las lo que están aportando los usufructos que se le han dado a las empresas. No estamos de acuerdo que se aumente al, al IVA. Eso no estamos de acuerdo porque estaría afectando a la población que ha aportado siempre y a la población más pobre de este país. Todos como ciudadanos debemos de, de aportar, debemos de contribuir al sostenimiento del Estado, eh, pero en la proporción obviamente de los ingresos de, de, de cada quien. La sostenibilidad es importante y recordó los esfuerzos del gobierno. Fortalecer la administración tributaria, el combate a la evasión y la nueva ley de, de la SAT, también el ejercicio de presupuesto abierto para la preparación del proyecto de presupuesto 2017. También se debe promover la ley de servicio civil, contrataciones del Estado y otras que impacta en el déficit fiscal. Aplicar la base tributaria es otra de las observaciones, indicó Bonía. Respecto a la eliminación de las exenciones vigentes, señaló. Hay, digamos, algunas exenciones que prácticamente se han generalizado en todos los países de, de la región y de otras latitudes también y el poder revisarlas y eliminarlas pues sí podría afectar la competitividad del país. Hay más detalles porque diputados de la bancada Encuentro por Guatemala señalaron algunas deficiencias en la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Ellos tienen algunos puntos de vista que se deben resaltar. Especialmente la diputada Ninet Montenegro. Ella dice que es necesario realizar una reforma integral a la ley de Contraloría y crear una institución que la fiscalice. Y todo esto, bueno, nace debido a las deficiencias que se encontraron en las recientes auditorías. 
Según el informe de la Auditoría de Ejecución del Presupuesto del año 2015, solo se realizaron 528 auditorías a diferentes entidades que manejan fondos públicos, imponiendo un total de 3.604 acciones correctivas por un monto de 2.950 millones. Los principales ministerios que tienen las sanciones y denuncias penales más altas son Salud, Gobernación, Economía, Agricultura, Educación, Comunicación y AMSA. En este informe realizado por la Contraloría General de Cuentas se encontraron varias deficiencias, entre las cuales se mencionan que se centralizaron más en la fiscalización del personal de las empresas y no en fiscalizar la calidad de las obras y tampoco si hubo o no sobrevaloración de ellas. También se comentó que ellos se conforman solo con ver el total de la facturación y no le dan un seguimiento correspondiente. Nunca hemos fiscalizado a la Contraloría. Viene por ejemplo y dice... Sanciono al Congreso de la República por tener eh, doble personal. ¿Dónde estaba ese personal? En Contraloría General de Cuentas y en el Congreso. Sanciona al Congreso, pero no se sanciona a sí mismo. ¿Qué me preocupa? Que cómo es posible que nosotros sí encontramos que son 14 mil millones de quetzales en préstamos y el Contralor con todo el personal que tiene diga que son 11 mil. Es que no, no, se, no se vale. Él sí tiene que hacer su trabajo. Bueno, durante un discurso en el desayuno nacional por la oración en Guatemala, el presidente Jimmy Morales tuvo momentos de emoción y esto era justamente cuando él tomaba la palabra. Entre lágrimas en los ojos, el presidente Jimmy Morales pidió por la unidad nacional. Además, no pasó por desapercibido, obviamente, la confusión que tuvo al mencionar el total de municipios con el que cuenta nuestro país. Escúchelo usted a continuación. Esa paz en una nación que hemos dividido tanto, y repito el verbo, el mejor dicho, repito la persona, hemos dividido tanto, 540 municipios, más de 20 idiomas, más de 16 millones de guatemaltecos, con una diversidad cultural, ideológica, política, económica y religiosa, y miles de hogares de guatemaltecos viviendo fuera y muchos separados. Le pido a Dios por Guatemala. Y le pido a Dios que conoce mi corazón. Que me oiga. Dios mío, te pido por mi país. Bendícelo. Hazlo fuerte, cambia la posición de sus manos, ya no podemos estar así, ya no, no. siete medios de prueba han sido presentados por el Ministerio Público en el caso TCQ. Las pruebas, bueno, se realizan y se entregan en referencia con el juicio en contra del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Valdetti. Es más, están buscando este juicio. Así dicen también el juicio para los demás implicados en el caso de la terminal de contenedores Quetzal. La acusación completa contra Otto Pérez junto a Roxana Valdetti Además de 10 personas que se encuentran vinculadas a proceso penal en el caso de la terminal de contenedores Quetzal, fue presentada ante el juez Miguel Ángel Galvez, quien tendrá que fijar una fecha para determinar si los procesados deben o no enfrentar un juicio. El escrito de la acusación formal contiene 649 folios. En el transcurso de la investigación logró recopilar 607 medios de prueba, entre los que se encuentra la información que proporcionaron los testigos, la información obtenida en dispositivos electrónicos, en llamadas telefónicas y la Fiscalía pudo determinar por medio de asistencias judiciales la existencia de reuniones en México, realizadas el 25 de marzo del año 2013, lo cual corrobora toda la tesis del Ministerio Público imputada en la audiencia de primera declaración. El Ministerio Público considera que es probable demostrar los hechos en debate oral y público, siendo 12 personas y que las responsabilidades de las mismas son distintas, dependiendo cada caso, 
Existen personas que tuvieron responsabilidades de acuerdo por su función en la administración pública. Personas que defendieron intereses privados, así como personas que utilizaron influencias en algunos órganos en la administración de justicia. Bueno, y de esta misma forma, en el caso Cooptación del Estado, los abogados defensores presentaron una serie de incidentes dentro del proceso penal que, como sabemos, es llevado por el juez Miguel Ángel Galvez. Los abogados han solicitado la separación del proceso y que se establezca la no incompetencia en el caso, por lo que se debe conocer en cualquier otro juzgado que no sea de mayor riesgo. Un recurso fue planteado por el abogado Mario Cuevas, defensor de Emilia Guadalupe Ayuso de León. En, este, en esta acción planteada por el abogado argumenta que el juez Miguel Ángel Galvez debe declinar de continuar conociendo el caso cooptación del Estado. Dentro de su argumento, el abogado dice que no se cumple con el requisito de la fiscal general hacia la Corte Suprema de Justicia para el caso que esté o que debe, deba ser trasladado al juzgado de mayor riesgo. De conformidad con el, la ley de competencia penal y proceso de mayor riesgo, que es el decreto número 21 de 2009 del Congreso de la República, se establece específicamente eh, en el artículo 4 de dicha ley cuáles son eh, las razones por las cuales se podrá designar un juez de mayor riesgo para conocer en determinados delitos. Usted específicamente no tiene competencia para conocer de, eh, lo de, del delito de financiamiento electoral ilícito y consecuentemente no tiene competencia para continuar conociendo del proceso penal que se instruye en contra de mi patrocinado Julio Alejandro Quinto Tobar. Los abogados se adhirieron a la acción planteada y solicitaron la separación del proceso a los sindicados por el delito de financiamiento electoral ilícito y que se establezca la no competencia en el caso, por lo que se debe conocer en cualquier otro juzgado que no sea uno de mayor riesgo. Consecuentemente, señor juez, considero que usted de oficio, inclusive, debe declinar de seguir conociendo el caso respecto de las personas procesadas por el delito de financiamiento electoral ilícito. Es imperativo, señor juez, que usted eh, decline la competencia, porque es un hecho que ni siquiera es necesario de probarlo, está en la ley y con eso es más que suficiente. Los juristas agregaron que es viable que se desvincule del caso cooptación del Estado a los eh, sindicados que fueron ligados a proceso penal por el delito de financiamiento electoral ilícito y solicitaron al juez que decline la competencia y que se remita el expediente a gestión penal. Esto generó diferentes reacciones por parte de otros abogados defensores quienes rechazaron estas acciones indicando que no es viable referirse a este tipo de acciones. Bueno, y vamos a cambiar de tema y hablamos del SICA en Guatemala. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud está reportando un total de 2.610 posibles casos de SICA. De ellos, son 160 mujeres quienes, bueno, obviamente han resultado positivas. Las autoridades entonces ahora están investigando y, claro, empezando a estudiar estos efectos que el SICA podría tener en nuestro país. El Hospital Roosevelt brindó un informe preliminar sobre estadísticas relacionadas al Zika y reportó 36 casos confirmados, de los cuales 30 no presentan ninguna complicación. Los otros 6 representan a un niño con microcefalia causada por el contagio de la madre con Zika. Además, dos personas, una niña de 5 años y un adulto de 70 años con síndrome de Guillain-Barré, una mujer con uveitis y dos mujeres embarazadas. El síndrome de Julián Barré es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, causando parálisis y en casos severos, la muerte por dificultades respiratorias. La uveitis es la hinchazón e irritación de la uvea, es la parte del ojo que permite el flujo sanguíneo a la retina, puede causar cataratas, desprendimiento de retina y ceguera. Tenemos mujeres embarazadas que una de cada mil que se infecta, es lo que se estima ahora, puede dar a luz un niño afectado por anormalidades 